时候，觉得好累，也会在。你要搬回林爸那里住了？没有。那你是要回新加坡吗？你不是在医院都入职了吗？你怎么这么任性啊？你都已经回来了，就因为跟我闹矛盾就要走？你遵从自己的内心，不要因为别人做出冲动的行为，可以吗？嗯，知道了。哎，跟你说不通了是不是？你在闹什么？没闹什么。你你这样就没有意思了。一个快三十岁的人了，能不能成熟一点？你白天闹脾气啊，不给我看牙也就算了。你现在突然就要回新加坡，工作说不要就不要了，你有没有一点责任心啊？好好好，我错了，我那天太冲动了，我昏了头了，我才说你们不是我亲哥，我我反省，我不该说那样的话，我道歉，对不起，你们都是我亲哥，行了吧？谁是你亲哥？你们回来本来是一件很高兴的事情，我也很开心，但是我们的确不能够像小时候那样了嘛。而且你们总是觉着欠着我的，我就压力很大。你们能不能给我一点时间缓冲？嗯、上了租客不要的行李箱，还有阳台储物柜里一些乱七八糟的东西，我一块扔了。不，你不是要走啊？不早说。你也没问。李尖尖，李香，月亮，啊，咋了？你是去超市了？啊，来来来，我跟你提，你们先聊，我回去了。你们俩吵架了？啊，没有，我们在谈心。那就是和好了。我还想着给你们制造一些机会呢。谢谢你，林霄，我买了很多青菜、肉卷和丸子，周末我们一起吃火锅呀。
，好啊，走吧。嗯。上次你看到你妈坐的辆车，我帮你查到了啊，是辆专车。专车？嗯，我把你的情况也跟司机师傅说了，司机也查了行程单，说是在华兴路那儿接的啊，到国贸蓝海下的车。子乔，既然知道你妈在本地了，这凌霄他爸不是警察吗？你让他们找应该比较简单吧？子乔，你听到了吗？子乔，这样我先挂了。怎么了？哦，没事儿，庄美约我吃饭，啊，我我就洗澡了平时你也这么晚吃饭吗？看情况，不一定。你能不吃就不吃。你一个人在外面住啊？爸爸最操心的就是你不好好吃饭。来，蘸这个吃，这个香。不用。灿灿，你瘦了，你别像别的女孩子一样天天减肥，还是健康点好啊。不是你们觉得我胖吗？从初二开始，我的晚餐只有主虾跟主青菜。这，呃，都怪我，都怪我。来来来，现在多吃点。来来来，找我有事儿？哦，微信转账你不收，来，拿着，一个人在外面，手头宽裕点。不用，我有钱。你的收入不稳定，现在家里情况好。干嘛非得挣那个辛苦钱呢？我看你还是找个稳定点的工作。你要是来教育我的，你就不用说了。我上次跟妈已经说得很清楚了。哎呀，你跟你妈还记什么仇啊？都快三个月了，你不回家，你连个电话都不打，有必要搞成这个样子吗？他不是说了吗？我要再不听话，好好找个工作，就不用回去了。嗯。你妈也是希望你好啊，她是希望我多挣点钱。她不是老在家抱怨吗？早知道现在这样，以前能赚钱的时候就应该多去拍点广告，多赚点钱，多攒套房。你妈，你妈她有的时候说话不好听，还跟奶奶说我懒。打我记事儿开始。别人家小孩都在好好学习，就我在不停的工作、拍戏、拍广告挣钱。我进入青春期以后，我每天晚上要喝一大杯柠檬水才能睡觉，为什么呀？因为我饿呀，我饿得睡不着
以前去到哪儿都恨不得戴上，现在呢，别人问我在干什么，他都不好意思开口，嫌我丢人。我就不明白了，我凭我自己的努力工作，以前是，现在也是，我哪里丢人啊？老爸，回去开车注意安全。灿灿，过几天就是你妈的生日，她今年五十，按照家乡的风俗习惯，得办一下。亲戚朋友都在，我去了，她不觉得更丢人啊？灿灿，那是你妈呀。知道了，我会去的。不吃那个酱料，不是因为怕胖，是因为我对沙茶酱过敏。你都忘了起这么早啊？要赶紧吃饭吧。你看我今天多做了这么多大夫了，是不是特别机智？赶紧夸我。你做个饭怎么跟做贼一样？哎呀，我这每天容易嘛啊！我这刚开业，每天早上店里忙得要命，还得跑过去当贼，我这精神头都快跟不上。哎，对了，你不是有那什么维生素片吗？给我吃两片，补补。自己买去。你每天吃我的、喝我的，还这么小气？你是不是忘了？你买菜一半的钱都是我给你的。兄弟之间这么计较，小气！哎，我们成康来。你慢慢说，你慢慢说。啊？在哪个医院？好，好，好，好，我马上过去啊。师傅，停下车，麻烦你。没到站的不能停车。我有急事，您通融一下。我就在桥上，没法停。你现在去我房间，呃，进门左手边第二个抽屉里把我的银行卡拿着去长庚医院。我小哥出车祸了，我爸说撞得挺严重的。我现在，我现在离长庚医院越来越远。对对对对对，长庚医院，是是是是长庚医院，好好好。这桥怎么这么长啊？别急啊，妹妹，马上了，马上了啊！
素质啊你！时候，满脸都是血。医生说，他们也尽力瞎说的！我我我我就逗你玩儿去。别哎呦，小倩，真的真没事儿。你看，都正常，正常啊。你有没有轻重啊？这事情怎么拿来开玩笑？吃了这么大剂量的安定，怎么能骑车出门呢？你这是运气好，撞在树上，轻微脑震荡；要是撞在车上，你小命都没了。先好好休息，住院观察两天，别乱动啊！哎哎，谢谢护士啊。没事儿，病人要是吐了呢，记得通知医生啊。哎，好好，我摁铃啊。哎，谢谢啊。你是你吃什么安定啊？你这我没吃安定啊。那你吃的什么东西啊？刚才护士可说了，你血液里安定的成分特别多，好好想想。这什么药？维生素 A、B、胡萝卜素、日晒魔剑。这模样还挺齐全，再吃两天，说补补肯定没错。说什么不给我吃呢？我看他晚上老不睡觉，我以为他看小说呢。原来是睡不着啊！明白。子秋，你叫你在这儿陪着他啊。那个他万一吐了的话，你就赶紧叫医生啊。行，我就回去弄饭了，待会儿我再送过来。好嘞。你是怎么？你回所啊？啊，我得上班啊。嗯，我跟凌霄聊两句。啊，好，那我回去弄饭了啊。现在是不睡觉，还是睡不着觉？也睡，就是睡不太久。白天有空我就打盹。哎呀，你怎么不跟我说呀？啊，每次打电话问你好不好，你都是一切都好，一切都好。你这叫一切都好啊？我怕你担心。那你这样，我不是更担心？昨天你妈给我打电话
。说你跟他说，这次回来就是看看我，是吗？你都上班了，你这这这能骗得了吗？他不会同意，他不同意你也得跟他说清楚啊，这能骗多久？行，我给他打电话，跟他聊聊。当初你到新加坡上学，那得照顾他，没办法的事儿，我才同意。再说了，你的监护权还在我手上。我都成年了，你早没监护权了。啊？哦，我妈那个脾气你也知道，你说了也没有用，还是我来说吧，我也不可能逃避得了。嗯。你去说，大小伙子了，这事儿自己办最好。你一定要讲方式方法啊，别惹急了他。大儿子，咱俩商量个事儿。儿子，今后碰上事儿了，不管是好事坏事，能不能跟爸爸说说？你现在长大了，爸也帮不上你什么了。可你现在受这罪，你说你得让我知道啊，行不行？行，赶紧回去吧，我还得上班呢，啊。是死了，我不哭丧不合适。我这车祸出的可真值。这话能随便说的吗？假假鼻子，假鼻子。神经病。哥到底怎么了？我怎么知道？你们都住在一起，你还不知道？他不是什么事都跟我说。如果什么话都不说。才容易心理生病。你也知道，从小他不是好多事都跟你说吗？但你现在不是不愿意听吗？哎，李尖尖问你啊，为什么年纪轻轻的就失眠了啊？你不也是想知道吗？别别别别闹，小心伤口裂开。哼，哼，不是什么大事儿，就是睡眠障碍。我问过医生了，医生说年轻群体发病率很高。嗯，倒是你啊，光长年龄不长脑子，什么药都敢随便吃啊？哦，又怪我了是吧？你要是把那个放在啊药瓶里，谁会吃？你说你没事干嘛把那个安定放维生素片里啊？来，我是不想让小程子和我妈知道。为什么呀？因为在家里，我是个不能生病的人。水果茶。哎，不是咖啡吗？白天喝咖啡提神，晚上吃安眠药助眠，你这就是恶性循环，你得戒掉咖啡。我们家李健健还是像小时候一样会关心人，而且更成熟了，像个大人了。那是，我现在也能独当一面了。我的那个小工作室呢，虽然现在还不怎么赚钱，但是我很喜欢，只要我努力，养家是没有问题的。以后我也有能力照顾爸爸们啦。看你得意的。哎，别碰我头，我又不是小孩子
。在我眼里，你永远都是在那个面馆门口撅着屁股画画的小黄毛丫头。你也就是看着聪明，还不是一个被夹住牌就能拐回家的笨蛋。哦，你呢？一个小唐人差点跟陌生人走。你你你不要说这个，我都忘了，你还说。新加坡好玩吗？我都没去过。没怎么玩过，读书挺忙的，还要照顾我妈和小橙子，每天都是那几个点之间来回。后来就上班了，也没什么心情玩。我毕业以后也挺忙的，后来我们的联系也少了，好多你的事情我都不知道。有空你跟我说说呗。你想知道什么？交女朋友了吗？没有，不是吧？真的。不过有喜欢的。什么样？漂亮吗？嗯，特别漂亮，特别可爱。反正我没见过，爱怎么说怎么说吧。你同学？你就没有别的想问的？怎么烫的？啊，刚做了粥，没拿稳，突然打翻了，整个碗都不小心扣在了肩膀上，但没觉得多烫，就先去收拾碗的碎片，后来去淋浴间冲凉水的时候才发现，皮和衣服都粘在了一起，听着都疼。放心，早就不疼了。啊，我说了不要碰我的头，小孩头上三把火，你不知道。哼。哎！天哪，怎么搞成这样了？手怎么了？哎，就是擦伤呗，好几天不能碰水。哎，青花是糖菜送的，祝你早日康复。他怎么不自己过来啊？他不敢见你们呗。行了，你也别生气了。我批评过他了，他就是细心，随时随地都爱野。我真的没生他气，我还得谢谢他呢。要不是因为这事儿啊，我还以为李先生真的讨厌我。什么逻辑？脑子摔坏了？一点点吧，一点。咖啡来了。哎，咖啡来了。冰美式。谢谢。哎呀，听起来都苦。哎，我的呢？你都这样了，你还喝咖啡？这有什么关系啊？哎，对了，李尖尖喝焦糖玛奇朵都加糖。哎，那是因为生活太苦了。你和林霄的换洗衣服、洗漱用品，我都给你放包里了。我今天晚上有个采访，要不我就陪你了。不用，我哥不是还在吗？没事。林霄的睡眠障碍真的没事吧？睡不着怎么可能没事儿？你说会不会跟他妈妈有关系？怎么可能没有关系？你又不是不知道他为什么去新加坡上学，还不是因为他妈妈吗？我就说奇怪了，他妈妈怎么突然把他放回来了？哎，你小心你哥什么时候又回去了啊？他那个妹妹不是很黏他吗？你瞪我干嘛呀？我说实话而已。我早断奶了，他自己有腿，爱去哪儿去哪儿。而且男生外向，说不定哪天就被哪个野女人给拐跑了。是。那那也是没办法的。车停哪儿了？对面，你回去吧，我走了。行，注意安全啊。去去去。
。哎，给我吃一个。啊！上火。你是饿了吗？爸不是带粥了，你都喝完了吗？看你们吃东西，我不吃点什么，觉得挺无聊的。要不咱今晚上回去吧，明儿等他过来，让你住院两天，等好了就出院了。哎，我要不回店里，天天没人做呀。先放放你的事业心，安心养病。哎，我记得小时候天母是这样的。哎，你们还记得吗？小时候夏天在小区乘凉，妈跟我们说，天上除了月亮之外最亮的那颗星星。是太白金星，什么都看不到啊！当然什么都没有了。现在城市灯光多亮啊，和我们小时候可不一样。新加坡也是这样吗？嗯，也很亮，除非去山里，没有灯光的地方，或者天气好的时候。没，那咱们也去山里玩呗，找我二姨。我不去，你二姨家厕所跟猪圈连着。我二姨家早就不养猪了。哎，不行，给别人添麻烦。也是啊，哎，现在过年过节打电话，感觉都没话跟他们说，很正常。你们都没在一起生活，有什么可聊的？最多也就是说你小时候怎么怎么样，小时候怎么怎么样。说过吗？我刚去英国那会儿，天天都想回来。语言不通，吃的也吃不惯，跟赵国光天天对着干。只要是看到天上飞过飞机，就要跳上去飞回来。说过，嗯，我也非常理解。电视上都是这么演的，富二代都不能安静的继承家里的遗产。那我倒是想帮忙继承呀，没人找我呀。我找你帮忙，等我以后赚了钱，都给你花。不不不，男人的嘴骗人的鬼啊！嗯，你说的倒是好听，你这么聪明，赶紧把那个什么人给甩了。甩什么甩啊？我们好着呢。对，赶紧甩了。他一看就不是什么好人。怎么就不是好人了？我们认识好多年了，知根知底的。哎呦，还知根知底？就他那疯疯癫癫的样，一看就不是过日子。我就找人谈个恋爱，又不是找人过日子。你真喜欢他呀？喜欢啊！你想清楚，你是真心喜欢他吗？反正，反正我挺开心的。开心个屁！什么？你哥说，他就是个屁。你放屁！我哥才不会说屁呢。你自己问他，哥。他是不是污蔑你？我是不是污蔑你？当然。都这样了还打人啊？我怎么不能打你？赶紧把红薯给我吃一根。不可以。怎么不能吃？上火。吃一吃一口嘛。吃一口。不行。耍我是不是？啊，我不逗你了，面皮。啊！我不是你面皮。上谁吃屎？扶我一把，站起来，站起来，我我腿撑不起来。不可以，坐下，哎呦，真是你们这么逗我有意思吗？啊？三十八度五，没事儿，身体有炎症，发烧也是正常的，先喂他吃这个药，多喝点水，观察一下。好，谢谢护士。不谢。吃药。再喝点，再喝点。医生说要多喝水。行了，行了。你们要不也睡会儿吧？我不困，我夜猫子。你睡吧。你这样看着可真潇洒。你别占我便宜。
，孝顺不是用在这儿的。睡吧。塞了本书啊，嗯，是我床头那本。我平时睡不着的话，就会翻一翻，都是图画，看着不累。你喜欢的书，讲的是什么呀？城市里两个孤独的小孩儿想逃离城市的故事非常沉默，从不主动跟别人打招呼。同学们都觉得他是个怪胎，我倒觉得还好。我自己有的时候也不喜欢说话。我常常看见他窝在书店角落，安静的看书，完全不理会周遭的世界。不知道为什么，我总是会在这里、那里遇见他。他看起来就跟我一样孤僻麻烦帮我查一下贺子秋在哪个房间。好的，请稍等。哎，谢谢啊。哥，哎，不用查了，谢谢谢谢。嘿，啊，小哥到底在哪个房间啊？我找了半天没找到。啊，过来吧。伺候过爸呢，就先伺候你了。慢点擦，谁那会蹭伤口啊？话怎么这么多呀？抬头。嗯。李尖尖。哎，然，你怎么这么早就过来了？哎呀，你乱装什么呀？你还没擦完呢。你先坐啊，我先给小哥擦一擦。哎，好。没事吧？小哥没事吧？你看我这样像没事吗？怎么说话呢？啊啊！对了对了，我带了礼物。这里头是什么呀？我自己做的。哎，哥，拆拆看看。谢谢啊。我怎么不知道这个？我这几天做的，就这一个。什么东西？嗯，那怎么好意思呢？那有什么不好意思的？你哥就是我哥嘛，啊！谢谢啊，谢谢。是。来，十二号床量下体温。三十七度六，偏高一点，基本没事了。我什么时候能出院？等医生查完房以后再说吧。啊。哥，你去哪儿啊？我把你捎过去吧。你现在有时间吗？我有啊，我都是晚上工作。都快中午了，我请你吃饭吧。啊？走吧，我有事想问你。好。反正那个雕塑论坛什么人都有，很多人专门追着我骂。
说我的作品根本没意义，就是哗众取宠。要不是李尖尖当时鼓励我坚持下去，我被打击的都要转专业了。我是问你，为什么喜欢李尖尖？这都是理由啊，我都找不到不喜欢他的理由。可是他没有让你着迷的腰酸比例。那倒是，不过这不重要。我要的呀是灵魂伴侣，身体的吸引从来都是一时的。所以你承认，他对你没有吸引力？当然有。上次我在雕塑展上见到他。我就觉得他特别吸引我，野生野长的感觉，我就被打动了。你没有妹妹吗？我是独生子女，我爸妈也是，所以堂妹表妹也没有。所以你见到李尖尖，就很希望他出现在你家里，对吧？对对对，我当时我就觉得李尖尖就应该在我家才对，家里热热闹闹的，多有趣啊！李姐，很多独生子女都希望家里有兄弟姐妹，打打闹闹的，多热闹。我不是这个意思啊，我是真的很喜欢他。你再考虑一下吧，你们俩做朋友没有问题，但交往的事情还得慎重。谈个恋爱慎重什么？慎重考虑一下，值不值得因为一段短暂的爱情而牺牲掉一个灵魂契合的好朋友？吃饭吧。那些岁月，就像。